La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Viva la radio... Podcast. Siempre. Siempre, siempre. I overanalyze and overthink things. Yes, it's a nasty crush. Cuando vivía en Roma... Hace ya tiempo, frecuentaba una pizzería muy céntrica que se llamaba, y se llama, la Monte Carlo. El dueño, Carlo, muy facha, muy machista, muy enamoradizo y muy buena persona, era un concentrado de romanidad. Y luego estaba Mario, su mano derecha, un tipo que al principio me pareció uraño. Mario también conocido como Herbanana. Era robusto y tenía las piernas muy cortas, pero hacía virguerías con una pelota de papel. Alguna noche, con el local ya cerrado, Mario nos servía un limonchelo horrible mientras reproducía con la bola de papel una selección de goles históricos del fútbol italiano. Poco a poco comprobé que Mario era pura bondad y podía disfrutar como un niño con las cosas más simples. También descubrí que por la tarde, acabado el servicio de mediodía, Herbanana componía un menú gratuito con la comida sobrante y lo servía personalmente a un variopinto grupo de mendigos, estudiantes pobres y gente en horas bajas. Un día, en Buenos Aires, durante el tedio de la pandemia, me acordé de Mario y me pregunté qué habría sido de él. Al cabo de unos meses entré en la web de la Monte Carlo, busqué las fotos del personal y vi que bajo la imagen de Mario habían escrito la frase «Mario, es historia». Deduje que el pobre Mario había muerto. E imaginé que su final habría sido como el de Curro el Palmo en la canción de Serrat. «Ay, Mario, no tenía pareja ni hijos. Sus últimas horas... Debían de haber sido solitarias. No solté una lagrimita, pero casi. Hace dos años volví a Roma y pasé por la Monte Carlo. Cari acontecido, le pregunté a Carlo por Mario. He visto lo de que ya es historia, dije. Bueno, es que Mario es muy importante en la historia de esta pizzería, respondió. ¿Y cómo fue el final? Carlo... Un poco extrañado, me mostró el móvil. Yo esperaba ver la foto de un entierro o de un moribundo. Y no, era Mario, envejecido y sonriente, con una copa en la mano y con una gran camisa multicolor que le llegaba casi hasta los pies. Resulta que Mario había conocido a una señora senegalesa. Resulta que se había jubilado, se había casado y había emigrado con su esposa a Senegal. Resulta que vivía en una playa frente al Atlántico y era muy feliz. No sé más, puede que ahora sí esté muerto, pero sin pena. La vida, a veces, ofrece un regalo y a veces, pocas, se lo lleva quien lo merece. Me llamo Enric González. Les deseo un feliz día. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.